من لعنة الموارد البشرية إلى ما وراء الاستثنائية الأمريكية يوجد عالمنا كما يراه الدكتور بجامعة كولومبيا جيفري ساكس وهو أحد الخبراء العالميين البارزين في التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر اشتهر ساقس بمعارضته للحرب وطالب الولايات المتحدة بإيقاف حروبها التي لا تنتهي الآن وقد سحب الرئيس الأمريكي ترامب معظم قواته من سوريا ونجحت عملية نبع السلام التركية ضد تنظيم بيكيكي الإرهابي وامتداده السوري واي بي جي لإنشاء منطقة آمنة حان وقت جيفري ساقس لإعادة توزيع القوة العالمية أنا علي مصطفى جلست معه وجها لوجه على قناة تي أر تي بروفيسور جيفري ساكس شكرا جزيلا على تحدثكم مع قناة أرتي بعد سحب الولايات المتحدة قوتها من سوريا وشن تركيا عملية نبع السلام لإنشاء المنطقة الآمنة ما تقييمكم للموقف؟ تقييمي أن ما حدث من الممكن ويجب أن يؤدي إلى إحلال السلام في سوريا نحن نرى الآن الحرب التي استمرت لنحو ثمان سنوات وأثارها المدمرة على الشعب السوري ومثل الأمر معاناة للجميع لأن هناك عنفا وهناك الملايين والملايين من الأفراد الذين صاروا لاجئين وتواجه تركيا أعباء هائلة بسبب اللاجئين وحان الوقت لإنهاء الصراع وأعتقد أن تفاهم بين تركيا وروسيا بخصوص إنشاء هذه المنطقة الآمنة من الممكن تحويله إلى مستوطنة للسوريين ويمكن عندها القول إن هذه الحرب انتهت وكان يجب أن تنتهي لأن سوريا تحتاج لإعادة الإعمار ويجب أن يعود اللاجئون إلى ديارهم في بيئة آمنة وأعتقد أن هذا هو ما يجب أن يركز عليه العالم في الوقت الحالي ألا وهو الاستفادة مما يحدث والعمل على إحلال السلام إذا وجهة النظر التركية من إنشاء المنطقة الآمنة منطقية حسنا أعتقد أن ما تقوله تركيا بالفعل منذ خمس سنوات أنه إن تم تسليح الأكراد ووضعوا في هذه المنطقة فلن يؤدي ذلك إلى استقرارها لقد كان ذلك تحذيرا أطلقته بالفعل تركيا قبل عدة سنوات للرئيس أوباما والأمم المتحدة وقد كانوا يبحثون عن قوات لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وكان يبدو أن الولايات المتحدة لا ترغب في القيام بذلك بنفسها وأراد تسليح الآخرين غير أن جذور المشكلة تعود إلى وقت سابق لذلك فلم يكن يجب أن تنشب هذه الحرب في سوريا فالحرب لم تجلب إلا عدم الاستقرار للمنطقة كانت غير ضرورية ويجب أن تنتهي الآن قلتم سابقا إن الولايات المتحدة تتحمل بعض المسؤولية تجاه الحرب في سوريا هل يمكنكم توضيح ذلك؟ أعتقد أن الولايات المتحدة تتحمل ويجب أن أقول ذلك تتحمل المسؤولية الرئيسية لأنه في منتصف عام 2012 قال الرئيس الأمريكي إن الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن يرحل وفي رأيي إنه ليست من وظيفة رئيس الولايات المتحدة أن يحدد من يحكم الدول الأخرى وفي الوقت الذي صرح فيه بذلك كان هو السبب فعليا وكان حرفيا الأساس الذي أدى لدعم الولايات المتحدة لقوات المرتزقة واجتماع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على محاولة الإطاحة بالأسد لقد فكرت منذ البداية أن ذلك الأمر ليس فقط ضد ميثاق الأمم المتحدة بل كذلك سيفشل لأن للأسد حلفاء كذلك روسيا وإيران ولذلك فإن بدأ هذا النوع من الأفكار أي أن تقوم الولايات المتحدة بالإطاحة بنظام حاكم في بلد آخر ستكون عاقبته غير جيدة وبالفعل لم ينتهي الأمر بشكل جيد ما من فائز في هذه الحرب ولذلك فإنها بالتأكيد يجب أن تنتهي سريعا ويجب حسب رأيي أن تتحد الدولة سياسيا مرة أخرى يجب أن تكون الدولة بالكامل منطقة آمنة لأنه يجب أن تكون آمنة للعيش بها وهذا ما يمكن أن يضمنه مجلس الأمن والرئيس بوتين الذي أعتقد أن لديه حكما بناء في الوقت الحالي ولكن يمكنه أن يقول للأسد في الوقت الحالي والحكومة السورية إنكم مسؤولون عن التوقف عن الأعمال الانتقامية وعن العنف وإن العنف يجب أن يتوقف من جميع الأطراف وبالتالي يمكن أن تبدأ عملية إعادة الإعمار 
لماذا كان رد الفعل عنيفا من الجمهوريين والديمقراطيين تجاه قرار الرئيس ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا وضد العملية التركية هناك وهي القرارات التي تعتقدون أنها صحيحة الخطأ في سوريا كان من الحزبين ففي النهاية كان قرار الولايات المتحدة لمحاولة الإطاحة بالحكومة السورية صادرا بواسطة الإدارة الديمقراطية وكان يحظى بدعم من الجمهوريين وكان يرى في إطار الاصطلاحات الجيوسياسية أنه ما من أحد في الولايات المتحدة يهتم بالأسد أو يهتم بسوريا وكان ينظر للأمر على أنه عملية ضد الإيرانيين فالأسد متحالف مع إيران وحيث إن إيران هي عدو الولايات المتحدة فإن الأسد عدو للولايات المتحدة يجب علينا الإطاحة بالأسد وبالتالي يضعف التأثير الإيراني وهو تفكير غريب بالمناسبة فهو يستخدم الدول كأهداف وبالطبع فقد كانت نتيجته مدمرة في النهاية لذلك فعندما أرى معارضة الحزبين لما يحدث فإن ذلك يعود إلى حقيقة مفادها أن السياسة الخارجية معطلة في الولايات المتحدة بواسطة كلا الحزبين فالسياسة الخارجية الأمريكية صارت ذات طابع عسكري مبالغ فيه ومتغطرسة وتتدخل في مناطق لا تفهمها الولايات المتحدة والآن سريعا ما تحولت العملية التركية نحو اتفاق مع روسيا من أجل وقف إطلاق النار وتخفيف حدة التوتر والسماح بعملية سلمية لنزع السلاح هذا صحيح ولكن ما أحب أن أراه بصورة شخصية هو تسوية سياسية عامة يجب أن تكون سوريا دولة موحدة مرة أخرى ويجب أن لا يكون بها جميع هذه الجيوش من المرتزقة سواء كانوا ممولين من الولايات المتحدة أو المملكة العربية السعودية أو من أطراف أخرى يجب أن يتراجع الجميع من أجل السماح بإحلال السلام لأنني أعتقد أن هناك أمرا واحدا ناقصا فما من أحد يفكر في الشعب السوري طوال هذا الوقت الجميع كانوا يستغلون سوريا بالوكالة من أجل غرض آخر ويفكر الأمريكيون في إطار التفكير بالوكالة لأنه عندما ظهرت المعارضة تجاه هذه الأحداث الأخيرة إن نظرت إلى مقيل هناك من يقول لا يمكننا أن نفعل ذلك فهو انتصار لبوتين أو لا يمكننا القيام بذلك فهو انتصار إيران لعبة لا رابح منها ولا خاسر فيها لعبة لا رابح منها ولا خاسر فيها فما من أحد يفكر بشأن سوريا والسلام وإعادة الإعمار يجب علينا الانتقال نحو حل حقيقي بخصوص العلاقات الأمريكية التركية كنتم في تركيا عندما اتخذ الكونغرس الأمريكي إجراءات عقابية ضدها ما تقييمكم للأمر؟ وكيف ترون الرد التركي؟ وما تأثير ذلك على مستقبل العلاقات بين البلدين؟ أعتقد أنه يجب على الجميع أن يكتشفوا طريقة بناءة للمضي قدما ومن جانبي أعتقد أنه يجب في دولتي أن نفهم الموقف بشكل أفضل فعملية معاقبة تركيا الآن يجب أنها لا تتفهم تماما ما يجب علينا فعله وهو حل مشكلات المنطقة أنا اقتصادي لذلك أنظر للوضع الاقتصادي في تركيا وأنظر لحقيقة أن الولايات المتحدة تدمر جميع أسواق التصدير لهذه الدولة ومن المثير للسخرية أن ذلك لم يكن الهدف ولكن كان العراق سوقا رئيسية لتركيا ثم جاءت حرب العراق التي لم تجلب الدمار فحسب بل جلبت أيضا عددا هائلا من اللاجئين إلى تركيا وهناك العملية السورية سوق آخر لتركيا انتهى بملايين اللاجئين وهناك إيران التي تعد شريكا تجاريا رئيسيا لتركيا ثم فرضت الولايات المتحدة عقوبات هائلة وهي بالمناسبة يعارضها العالم أجمع بكل دوله هذا الأمر مدمر اقتصاديا وخطأ تماما بحسب رأيي لأن مجلس الأمن وافق بالإجماع على الاتفاق مع إيران ثم جاء السيد ترامب وعارضه دولة واحدة من بين 193 دولة في الأمم المتحدة ثم جاءت الولايات المتحدة وأعلنت حربا تجارية على الصين وهي سوق آخر لتركيا لذلك أقول كاقتصادي 
هل تمزحون؟ ما حجم الضغوط التي تثقلون بها كاهل حلفائكم؟ ولكن على الجانب الآخر يبدو أن ترامب يتبع أمورا معينة تتفقون معه بشأنها مثل سحب القوات الأمريكية من سوريا كقوة مدمرة هل تصنفون ترامب عدوا للمؤسسات؟ وإن كان الأمر كذلك كيف؟ أدعم قرار ترامب بخصوص الانسحاب من سوريا ولكنني أتمنى أن يكون لديه فهم أي فهم متكامل لما يحدث ففي الوقت الذي فيه يقوم بذلك وهو ما أتفق معه يحاول سحق الاقتصاد الإيراني وهو الأمر المدمر للسكان المدنيين الذين نفرض عقوبات عليهم وفي الوقت نفسه أجد أنه من الجيد الخروج من سوريا ولكن يجب إشراك الأمم المتحدة لحل هذه المشكلات فهذا هو دور الأمم المتحدة ولكن للأسف إدارة ترامب لا تؤمن بالأمم المتحدة ولكن تؤمن بالقوة الأمريكية ولا تستخدم حكم القانون الدولي لذلك فأنا داعم في هذه الحالة الخاصة ولكن إن وضعنا الأمر في سياقه الأشمل إن أفضى ما حدث خلال الأسبوعين الماضيين إلى إحلال السلام لأن ذلك ما نحتاج إليه بشكل عاجل ولكن ماذا يلزم لإحلال السلام في المنطقة من جانب كل الأطراف؟ حسنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة هي اللاعب الرئيسي في الوقت الحالي أعتقد أن القوى الإقليمية وهي تركيا وإيران والمملكة العربية السعودية يجب أن تتفق على ضرورة إنهاء هذا العنف في المنطقة المملكة العربية السعودية مع إرسال ترامب قوات إضافية للمنطقة أعتقد أن النقطة التي يجب أن تجتمع عليها القوى الإقليمية هي أن تتوقف عن الاستعانة بالقوى الكبرى من الخارج لكي تمارس ألعابها فيما بينها وأنا على ثقة تامة أن تركيا تتفهم ذلك تماما وأعتقد أن إيران تتفهم ذلك بوضوح وأتمنى أن تتفهم المملكة العربية السعودية والدول الخليج بشكل عام أنه ما من شيء سيجدي نفعا إن استمرت الحروب بالمنطقة في سوريا أو في اليمن وهكذا وكل الحديث عن الصراع مع إيران لا يمكنك حتى التفكير كيف سيكون هذا العالم مفككا إن نشبت حرب جديدة لذلك وفي هذا الإطار أعتقد أن المنطقة يجب أن تتخذ بعض الإجراءات لإنهاء الحروب والبدء في إعادة الإعمار وأن تدع الاقتصاد يبدأ في التنفس مرة أخرى لأن الاقتصاد محصلة أمور كثيرة تحدثتم في كتابكم الأخير عن السياسة الخارجية الجديدة التي تتجاوز الاستثنائية الأمريكية حدثنا قليلا عن هذه الفكرة الاستثنائية الأمريكية وما دورها حيال العلاقات مع تركيا والشرق الأوسط الاستثنائية هي فكرة أنه يمكنك التصرف طبقا لأي قواعد تضعها وليس عليك تصرف طبقا لقواعد العالم وللأسف فقد توصلت واشنطن إلى هذه الفكرة لأن الولايات المتحدة دولة قوية للغاية عسكريا والأمريكيون تحدثوا لأنفسهم بأن هذا هو القرن الأمريكي الآن نحن ندير العالم ونتولى زمام السيطرة مع انحسار الإمبراطورية البريطانية لأن الدولة التي كان لديها هذا الشعور في القرن التاسع عشر كانت بريطانيا كانت بريطانيا تدير العالم والإمبراطورية البريطانية التي لا تغيب عنها الشمس ولكن الولايات المتحدة صارت متغطرسة للغاية لدرجة أنها اعتقدت أن دبلوماسيتها الخارجية لا تعني الدبلوماسية بل تعني أنه إن لم تكن تعجبنا فسوف نطيح بك وطوال عقود شاركت الولايات المتحدة في عمليات تغيير النظم الحاكمة لدينا المخابرات المركزية التي تطيح بالحكومات التي لا تعجبنا وهناك الاغتيالات والانقلابات العسكرية تقصد عمليات مخابراتية حسنا في سوريا وقع الرئيس أوباما على مرسوم رئاسي يقضي بتعاون المخابرات المركزية والمملكة العربية السعودية في سبيل الإطاحة بحكومة الأسد وهي عملية تقليدية للإطاحة بالأنظمة لقد حاولنا الإطاحة بحكومة فنزويلا في الوقت الحالي هناك القليل من الدول لديها مثل هذه الدبلوماسية الخارجية 
لأن القليل من الدول كانت قوية بما يكفي لكي تقول إنه ليس لديها دبلوماسية بل سنطيح بك ولا يجدي ذلك نفعا فالولايات المتحدة ضالعة الآن في عدد لا نهائي من الحروب بداية من أفغانستان وبالمناسبة لا يبدأ تاريخها في 2001 بل يعود إلى عام 1979 لأن الولايات المتحدة دعمت ما صار يعرف بالمجاهدين ثم أصبح القاعدة ثم جاء الطالبان كل شيء يبدأ من الولايات المتحدة لأن الفكرة كانت صراع قوة مع الاتحاد السوفيتي ثم في 2001 بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر قامت الولايات المتحدة بغزو أفغانستان ثم في 2003 قامت الولايات المتحدة بشكل انفرادي بغزو العراق ثم في 2011 حاولت الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية الإطاحة بالأسد وفي 2011 قادت الولايات المتحدة حلف الناتو للإطاحة بمعمر القذافي وقتله وماذا كانت نتيجة كل ذلك؟ دمرت أفغانستان بفعل أربعين عاما من الحروب وعراق غير مستقر حتى اليوم وسوريا وقد دمرتها الحرب وليبيا في حرب أهلية منذ ذلك الوقت هل هذه هي القوة؟ هذا هو التهور وبحسب رأيي هذا الأمر بعيد عن الدبلوماسية الخارجية هذا الأمر عبارة عن عجرفة تستخدم القوة العسكرية في أمور لا حل لها بالقوة العسكرية تريد الشعوب التنمية الاقتصادية ويريدون التمكن من العيش ولا يرغبون في الخضوع للقوى الأجنبية أود أن يتحمل هذا النظام مسؤوليته أنت تشير إلى ترامب في الكثير مما تقوله الآن فيما عدا حقيقة أن ترامب يطبق نفس الاستثنائية ولكن بطريقة رديئة فهو يطبقها من خلال فرض العقوبات الخانقة لذلك فهو يرغب في تغيير الأنظمة في إيران من خلال عقوبات تعزل الاقتصاد الإيراني ويقول لإيران لا يمكنكم بيع النفط للعالم ويقول ل 191 دولة حول العالم لا تشتروا النفط من إيران هل تمزح؟ كيف يمكن للولايات المتحدة أن تأمر بقية دول العالم أنه لا يمكنكم القيام بأعمال مع إيران؟ من أين أتت هذه الغطرسة؟ الارتباك ربما بالطبع تأتي من الارتباك ومن الغطرسة عندما أفكر في حقيقة لأن الأتراك يقولون إن الأمريكيين يرسلون إليهم رسائل متضاربة بشأن المنطقة الآمنة حسنا لا أعتقد أن الأمر في صورة رسائل لأن الرسائل تعني ضمنا معلومات تلتزم بها ولكني أعتقد أنها تعني الكثير من الارتباك ولكن كيف توصلت إلى وجود ما وصفته بالكثير من الارتباك؟ حسنا حسب ما أرى أن العديد من المشكلات التي لدينا والتي يعود بعضها إلى ما قبل الارتباك الأمريكي تعود إلى مئة عام لأنه قبل مئة عام تم التوقيع على معاهدة فرزاي عندما انتهت الإمبراطورية العثمانية ثم فور التوقيع على معاهدة فرزاي دخلت بريطانيا إلى العراق لماذا؟ لأجل النفط بالطبع فهم يريدون النفط وبدأوا في الحفر واستخراج النفط من العراق وضرب العراق بالقنابل وهذا الأمر يعود بالفعل إلى العشرينيات من القرن العشرين ولكن بعد ذلك كانت الولايات المتحدة تتصرف على ذات المنوال وكانت الولايات المتحدة عديمة الخبرة بشكل كبير مقارنة بأوروبا وفي بعض الأحيان تصرفت الولايات المتحدة بشكل جيد ولكن في عام 1947 وقعت الولايات المتحدة على قانون للأمن القومي أدى إلى تأسيس المخابرات المركزية الأمريكية وهي ليست مجرد وكالة مخابرات ولكنها عبارة عن جيش سري للولايات المتحدة ولم تكن هذه فكرة جيدة لأن ذلك دفع الولايات المتحدة إلى عالم تغيير الأنظمة وقد أدى ذلك إلى ضعف بلا نهاية للدبلوماسية الخارجية الأمريكية فهذه الفكرة التي قوامها أنك لا تتفاوض مع الطرف الآخر بل تحاول سحق الطرف الآخر تحاول الإطاحة بالطرف الآخر ولا يمكن لأي دولة في العالم القيام بذلك وإن كان يحدث ذلك في الماضي القديم فإننا نحاول أن نعيش بطريقة متحضرة في القرن العشرين والآن في القرن الحادي والعشرين يجب علينا القيام بالأمور عبر الدبلوماسية وفي رأيي أننا الولايات المتحدة وأفخر أن أقول أننا أسسنا الأمم المتحدة يجب علينا الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقاعدة الأولى في ميثاق الأمم المتحدة تنص على أنه لا يمكنك حتى تهديد الدول الأخرى بحسب ميثاق الأمم المتحدة 
ولا يمكنك التهديد بسحق دولة أو تدميرها وحدث ذلك في 2003 عندما استبعدت الأمم المتحدة لقد تم تجاهل الأمم المتحدة وكذا الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن طلبت بعدم القيام بذلك لا تدخل العراق بينما في الولايات المتحدة قالوا إن الروس يحاولون أن يضيفونا والصينيين يحاولون أن يضيفونا هل تعلم ما الحقيقة؟ لقد كانت روسيا والصين هي من تقول الحقيقة للولايات المتحدة لا تدخلوا في هذا المستنقع هل تمزحون؟ إن دخلتم في هذا المستنقع ستعلقون به ألف مرة لذلك فهم لم يكونوا يضعفون الولايات المتحدة لم تكن هذه لعبة بل كان تحذيرا والآن قد مر 16 عاما والآن ليس لدينا سوى تريليونات الدولارات من الخسائر وعدم الاستقرار بالطبع فالولايات المتحدة في ارتكابها كما أوضحت منذ قليل لا ترغب في محاربة إيران بقدر منطقي ولكنها عززت من النفوذ الإيراني بكثير لقد أنقذت إيران للتو رئيس وزراء العراق من الإطاحة لذلك فقد أدارت الولايات المتحدة الأمر بشكل خاطئ مرة تلو الأخرى والسبب الجوهري أن الولايات المتحدة لا تفهم هذه المنطقة كيف يمكنها؟ فهي دولة شابة للغاية وهنا حضارة قديمة للغاية وهذا المكان الذي نجلس فيه إسطنبول كانت عاصمة العلم لنحو ألفي عام فقد كانت بيزنطة ثم القسطنطينية فإسطنبول أعظم عواصم العالم والولايات المتحدة لم تظهر سوى من عشر هذا الوقت تقريبا لذلك فالولايات المتحدة كطفلة مقارنة بها ويجب عليها أن تضع قواعدها ولكن هناك قلق في أنقرة وفي أماكن أخرى أن الولايات المتحدة تتراجع إلى حدودها ولن تترك خلفها إلا الدمار انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة هو الأمر الصواب يجب أن تكون الولايات المتحدة القوة العسكرية في هذه المنطقة فهي لا تعرف ما تقوم به لقد أثبت الزمن ذلك مرة عديدة ولكن يجب أن لا يكون هناك فراغ كذلك هناك ثلاث قوى رئيسية في هذه المنطقة تركيا، الدول العربية، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي وإيران حسنا، هذه ثلاث حضارات وليست مجرد دول هذه حضارات يعود تاريخها لأكثر من ألف عام من التفاعل فيما بينها وكل طرف يعرف الآخر جيدا جدا نحن نحتاج لتوازن نحتاج لتفاهم للعيش في سلام ولا نريد أن تحافظ الولايات المتحدة على السلام بين الأطراف الثلاثة وبالطبع ما يحدث في هذه المنطقة هو أن المملكة العربية السعودية تقول لدينا الولايات المتحدة هنا لذلك يمكننا الهجوم على إيران فهم أعداؤنا لذلك فكل طرف يحاول استغلال الولايات المتحدة أو روسيا أو آخرين بعضهم ضد بعض لا أترك القوى الكبيرة خارج المنطقة دعوا حكم القانون ميثاق الأمم المتحدة يمسك بزمام الأمور ودعوا القوى الثلاثة الرئيسية تتفق على إيقاف الحرب والسعي نحو التنمية الاقتصادية ولكنكم بذلك تغذون دعاوى القومية لديكم خطاب معاد للمهاجرين حسنا أنا لا أعتقد أننا ملعونون أعتقد أننا جميعا معرضون لارتكاب أخطاء فادحة وأنا أحاول تعزيز فكرة أنه يكفي مئة عام من معاهدة فرزاي حسنا دعنا ننهي الأمر حتى يمكننا أن تكون هذه العملية في سوريا بداية لإحلال السلام فيها دعونا نبدأ إجراءات بين تركيا وروسيا وإيران كونوا مصدر السلام الجديد بين القوى الرئيسية في هذه المنطقة لقد كانت العشرون عاما الماضية صعبة للغاية هناك بالطبع أحداث الحادي عشر من سبتمبر ثم الحرب تلو الأخرى يجب أن نضع حدا لهذه السنوات العشرين دعونا نحل السلام الآن دعونا نضع حدا لمئة عام من التدخل الإمبريالي في هذه المنطقة وهو الأمر الذي لم ينفع أي طرف هناك رسائل أخرى قاسية لهذه المنطقة والتي للأسف قاسية ولكنها تحتاج للكثير من العمل فهذه المنطقة مصدر للنفط ولهذا السبب تدفقت العديد من القوى عليها وإلا لم تكن هذه القوى لتهتم فهي معنية بتجميع الموارد للعقود القادمة 
والنفط بدوره بطبيعة الحال سينقضي دوره لأننا مقبلون على استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة خلال السنوات القادمة فحتى إن أرادت هذه القوة مصادر النفط والغاز التي يحلم بها الجميع طوال العقود الماضية فإنها ليست بالقيمة الكبيرة الآن لأنه يجب علينا التحول إلى نظام طاقة خال من الكربون وإلا فسوف نقتل أنفسنا من خلال التغير المناخي الذي يتسبب به الإنسان لذلك هناك الكثير مما يجب علينا فعله ولكن الرسالة الرئيسية التي أعتقد أنها ما تهم هذه المنطقة أنه حان الوقت للسلام لقد حان الوقت لتحسين التقنية لقد حان الوقت للاهتمام بالبيئة لمواجهة أزمات المياه وأزمات العواصف الرملية وأزمة التلوث في المنطقة ولا يمكنك القيام بذلك أثناء الحرب يجب عليك القيام بذلك في وقت السلم بروفسير جيفري ساكس شكرا جزيلا من دواعي سروري